हेलो एवरीवन वेलकम टू टू मिनट सीरीज स्वागत आप सबका इन्वायरमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेट ऑफ इंडिया बर्थ्स 2020 के रिगार्डिंग डिस्कशन की वीडियो में शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट हमारा जो प्रिलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स है हमने फॉर पीपल जिन्होंने ऑफलाइन कोर्सेज में इनरोल किया हुआ है लेकिन वो जा नहीं पा रहे उनके लिए हमने थर्टी मार्च तक ये कोर्स फ्री रखा था लेकिन ऑब्वियसली देर आर कॉस्ट इन्वॉल्व स्पेशली जो बैंडविथ की कॉस्ट है तो उसके कारण हमने ये आ, कोशिश की है कि आप गो करोना कोड अगर लगाएंगे तो आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस कोर्स राइट अगर आपको फर्दर कुछ डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं सो so, शुरू करते हैं इस रिपोर्ट से ठीक है सो ये जो रिपोर्ट है इट वाज रिलीज एट द कॉप थर्टीन ऑफ द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो कि गांधीनगर गुजरात में यानी कि इंडिया में हुई थी इन फेब्ररी 2020। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ सी एम एस कॉप टुक प्लेस इन इंडिया और उसके दौरान ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई थी अब ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटस बताती है इंडियन बर्ड्स का इंडियन बर्ड्स का स्टेटस इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली तेरह सौ स्पीशीज है बर्ड्स की जो कि डॉक्यूमेंटेड है एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर शोइंग अ अलार्मिंग डिक्लाइन ठीक है और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो एंडमिक है सब कॉन्टिनेंट में के यानी कि सिर्फ आपको इसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिलेंगे तो वो भी कम हो रहे हैं और उनका जो नंबर्स है दे आर कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि मिलते हैं यहाँ पे हैं और अगर यहाँ से खत्म हो गए मतलब दिल भी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ वी नीड टू प्रोटेक्ट दैम राइट सो अभी क्या है ये जो रिपोर्ट है इट वॉज प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ बेस ऑफ एट सिक्सटी सेवन स्पीशीज ठीक है आउट ऑफ द थर्टीन हंड्रेड जो कि इंडिया में मिलती हैं और ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली आप इस रिपोर्ट में आपको एनालिसिस मिलता है विद दी हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ द डेटा विच इज़ अवेलेबल ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई बर्ड ई बर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया भर के बर्ड वॉचर्स डेटा डालते हैं अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको डालते हैं उसको एनालाइज करके ये रिपोर्ट बनाई गई है ठीक है और ये पहली ऐसी असेसमेंट है जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड लिया गया है दैट इज़ पच्चीस सालों का ट्रेंड लिया गया है जो करेंट एनुअल ट्रेंड्स है बर्ड्स के स्टेटस को लेकर वो पाँच साल का होराइजन लेते हैं तो पहली ये ऐसी रिपोर्ट है जिसमें 25 सालों का होराइजन 25 सालों का जो डेटा है उसको डिस्कस किया गया है लेकिन अब ये जो 25 सालों का डेटा है ये सिर्फ 261 स्पीशीज़ के लिए अवेलेबल है जबकि इसमें ओवरऑल 867 स्पीशीज़ के डेटे के डेटा की बात की गई है ठीक है और ये जो रिपोर्ट है ये दस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है ये है दस ऑर्गेनाइजेशन यू डोंट रली नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैम जस्ट गो थ्रू दैम वंस राइट असेसमेंट तीन इंडस्ट्रीज की बात की गई है तीन इंडस्ट्रीज को आ, के बाद इसका जो डेटा है आ, के बेसिस पे इसका जो डेटा है उसको एनालाइज किया गया है जो दो इंडस्ट्रीज हैं वो अबंडेंस पे हैं ठीक है लॉन्ग टर्म ट्रेंड जैसे कि मैंने बोला पच्चीस साल ठीक है और करंट एनुअल ट्रेंड के पिछले पाँच सालों में कितनी अबंडेंस थी और एक है डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज का मतलब क्या है कि ये लॉन्ग रेंज है ये मीडियम रेंज है उसके ऊपर तो इन तीन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो असेसमेंट है वो बेस्ड है फाइंडिंग्स की बात करें तो ये मेजर है कि जो एनुअल ट्रेंड्स है वो बताते हैं कि 80 परसेंट लॉस है जो भी कॉमन आपको बर्ड्स दिखती हैं मोस्ट ऑफ देम हैव शोन एटी परसेंट लॉस वन फिफ्थ ऑफ इंडियाज बर्ड डाइवर्सिटी ठीक है हैज सफर्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिक्लाइंस ओवर अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी फाइव ईयर्स ठीक है अब उसके बाद जो रैप्टर्स हैं ठीक है लाइक ईगल्स हॉक्स माइग्रेटरी सी बर्ड्स और जो बर्ड स्पेशलाइज हैबिटाट्स में रहते हैं दीज आर दंस विच हैव बीन मोस्ट इफेक्टेड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉब्लम्स के विद रिस्पेक्ट टू उसके बाद वेस्टर्न घाट्स में जो बर्ड्स मिलती हैं जो कि काफ़ी वेस्टर्न घाट्स काफ़ी ज़्यादा हॉटस्पॉट माना जाता है दे हैव ऑल्सो डिक्लाइंट बाई ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है उसके बाद इंडियन पी फॉल जो कि नेशनल बर्ड है पी कॉक है ना एक ये ऐसा बर्ड है जिसने इंक्रीज शो किया है ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी खबर है अबांडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ठीक है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ी है उसके नंबर्स भी बढ़े हैं राइट उसके बाद हाउस पैरोस की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज हो गई है लेकिन जो सिटीज़ हैं जैसे डेली हो गया बॉम्बे हो गया हैदराबाद हो गया वहाँ पर डिक्लाइन जरूर मिला है ठीक है उसके बाद वन स्पीशीज इंक्लूडिंग द पी फाउल हाउस पैरो are expected to increase in numbers because of their ability to survive in human habitats theek hai house sparrows mostly aapko human habitations ke pass milti hai urban areas mein milti hai lekin jo cities hai wahan pe decline dekha gaya hai 
उसके बाद 101 स्पीशीज को हाई कंजर्वेशन कंसर्न फॉर इंडिया के तहत इसको कैटेगराइज किया गया है पहली जो आई यू सी एन क्लासिफिकेशन थी उसमें 67 सेवन स्पीशीज थी जो हाई कंजर्वेशन कंसर्न में थी और इस रिपोर्ट ने 34 और ऐड कर दी हैं उसके बाद मॉडर्न में तीन सौ स्पीशीज हैं ठीक है और ये जो स्पीशीज हैं दे मस्ट भी केयरफुली मॉनिटर ठीक है ताकि उनका जो कंटिन्यूइंग डिक्लाइन है उसको रोका जा सके तो ये दो कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है उसके बाद लो में फोर स्पीशीज आती हैं ठीक है उसके बाद ये मैंने हिंदू से लिया है इसमें देखो इसमें बताया गया है लॉन्ग टर्म डिक्रीज हुआ है वाइट पर वल्चर में वो हमें पता ही है डिक्लोफिनाक के कारण होता है ठीक है इंडियन वल्चर में भी लॉन्ग टर्म डिक्रीज हुआ है लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कुछ स्पीशीज में हुआ है शॉर्ट टर्म डिक्रीज इन स्पीशीज में हुआ है और शॉर्ट टर्म इंक्रीज इनमें हुआ है ठीक है सो मेजरली आई थिंक दिस इज द पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाकी तो इतना कोई याद रखना पॉसिबल नहीं है काफी ज्यादा है सो जस्ट गो थ्रू द बेसिक जो जिस्ट है आपको रिपोर्ट का वो पता होना चाहिए कैसे निकाली है कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया है एक्सेट्रा वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए दैट्स ऑल थैंक